Milano, 20 aprile 1928. Carissima nonna, ho molto rimorso di aver lasciato passare tanto tempo senza scriverti, ma prima delle vacanze pasquali ho avuto incredibilmente da fare. Il nostro caro professore di greco e latino ci spinge a studiare per conto nostro anche filosofia, estetica e mille altre cose bellissime. Ho passato però in piena beatitudine la vacanza che mi ha fatto fare il papà quest'anno, paradisiaca. Siamo arrivati a Napoli a mezzogiorno di venerdì, in tempo per fare colazione. Nel pomeriggio, con una macchina dell'hotel, primo giro in città. Che bella Napoli! Ma che sporcizia! Sta diventando la più pulita, la più elegante, la più ricca città d'Italia. Il museo archeologico è il più bel museo d'Italia per le sculture trovate a Ercolano e a Pompei. L'ho visitato con la zia e con il mio professore di greco e latino, che, trovandosi anche lui a Napoli, mi aveva telefonato e scritto per visitarlo insieme. Quanto abbiamo imparato, te lo puoi immaginare. Il giorno dopo, gita in mare di due ore per raggiungere all'ora del tramonto Sorrento, la bellezza di tutto un golfo che si stende sotto i tuoi occhi. In questo paradiso, Sotto gli aranci e i limoni e gli ulivi abbiamo passato il giorno di Pasqua. Sulla via del ritorno ci siamo fermati a Roma. Nel pomeriggio io avevo un altro appuntamento con il mio professore, che era venuto anche lui a Roma. La mamma mi ha affidata a lui e così abbiamo visitato il Museo delle Terme e il Foro. Ah, ma se tu sapessi che camminata! Credo mi abbia fatto fare 20 km di strada, a passo di corsa. E vai e vai e vai! Alla sera, stanchi, ma felicissimi del nostro bel viaggio e contenti anche di tornare a casa nostra, siamo ripartiti per Milano, dove siamo arrivati sani e salvi la domenica mattina. Mille bacioni affettuosissimi, mia cara Nene. Ricordo che, quando ero nella casa della mia mamma, in mezzo alla pianura, avevo una finestra che guardava sui prati. Io allora non avevo visto il mare che una sola volta e ne conservavo un'aspra nostalgia da innamorata. Verso sera fissavo l'orizzonte e socchiudevo un po' gli occhi. La striscia dei colli si spianava. A me pareva il mare e mi piaceva più del mare vero. Cara nonna, non so se la zia ti abbia detto che dispiacerone mi sia capitato addosso d'improvviso qualche settimana fa. Non te lo vorrei neppure raccontare, ma sono ancora tanto triste e non ho altro sfogo che raccontare il mio dolore a chi lo sa capire. Parlare di quello che è stato, parlare un po' del mio maestro che mi hanno portato via. Pensa che una mattina apro il giornale. E nella lista dei trasferimenti dei professori, il primo nome, dico il primo, che mi salta all'occhio è quello del professor Cervi Antonio Maria, da Milano a Roma. È stato atroce. Non ho saputo che piangere, piangere, piangere per due giorni, che sono finora i più bui che io abbia avuti nella mia vita. Ho imparato che, che cosa sia il dolore. Tu non immagini che cosa fosse lui per me. Io avevo avuto la fortuna di incontrarlo nell'età inquieta in cui tutto il nostro essere sboccia e anela alla vita. Egli era, o meglio, è, uno spirito come pochi, come nessuno se ne può trovare. Una gran fiamma dietro una grata di nervi. Un'anima purissima, destinata purtroppo a inaridirsi sola in una sete inesauribile di sapere, di perfezione, di luce. Uno studioso della cultura sterminata, un insegnante tutto ardore ed entusiasmo per la scuola, tutto affetto fraterno per gli scolari. Un povero figliolo che, a vent'anni, si è veduto morire sul grappa il fratello maggiore, e poco dopo il padre, e si è trovato sulle spalle la mamma e il fratellino, che porta anche con la neve il soprabito di primavera con le tasche rotte, e che pure era sempre allegro con noi, come un bambino, 
e ci elettrizzava tutti con il suo fuoco inesauribile. Se penso a quando, l'anno venturo, dovrò vedere un altro al posto suo che ci insegnerà il greco e il latino, ma non la virtù e la vita come lui, mi sento morire. So pure che lui è felice di questo suo trasferimento e mi do dell'egoista perché non esulto anch'io. Per rincuorarmi rileggo ciò che egli mi ha scritto, dopo che io gli scrissi disperata. Mia buona sorellina, d'ora in poi, se non le dispiace, la chiamerò sempre così. Ormai avrà ripreso vigorosamente lo studio per non tralasciarlo più. Sarà questa la prova più bella della sua serietà e del suo affetto, che mi è tanto caro. Il mio aiuto fraterno non le verrà mai meno. Per le vacanze spasquali spero che papà si decida per tornare già a Napoli. Così il professor Cervi ci porterà a visitare Pompei. Rabbiosa e scema esasperazione delle mie unghie rosicchiate e queste parole dannate che graffiano la carta con furiosa ostinazione invece del compito che lunedì dovrei portare rimanere qui a farneticare a dondolarmi sull'altanina del passato idiotamente con torpore assonnato l'incubo della lezione che avrò fra un quarto d'ora l'oppressione di questo giorno snocciolato ansiosamente la visione di me stessa che mi percuote desolatamente una bambina che bamboleggerà sempre, come ha fatto finora.